ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ സമൂഹൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ആദ്യ ഭാഗം അനന്തരം ഫെലിസ്തിയർ സൈന്യങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി അവർ യഹൂദയ്ക്കുള്ള സോഘോവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി സോഘോവിനും അസേക്കയ്ക്കും മധ്യേ ഏഫസ് ദമീമിൽ പാളി ഇറങ്ങി ഷൗലും ഇസ്രായേലിനും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഏലാ താഴ്വരയിൽ പാളയം ഇറങ്ങി ഫെലിസ്തീയരോട് പടയ്ക്ക് അണി നിരത്തി ഷൗലും ഇസ്രായേലിനും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഏലാ താഴ്വരയിൽ പാളയം ഇറങ്ങി ഫെലിസ്തീയരോട് പടയ്ക്ക് അണി നിരത്തി ഫെലിസ്തീയർ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു മലഞ്ചെരുവിലും ഇസ്രായേലിയർ അപ്പുറത്ത് ഒരു മലഞ്ചെരുവിലും നിന്നു അവരുടെ മധ്യേ ഒരു 
താഴ്വര ഉണ്ടായിരുന്നു താഴ്വരകളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു താഴ്വര നാം സിദ്ധീൻ താഴ്വരയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു സിദ്ധീൻ താഴ്വരയിൽ കീൽക്കുഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാം ആഘോർ താഴ്വരയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ആഘോർ താഴ്വര നാം കണ്ടു ആഘാൻ കല്ലെറിഞ്ഞ് വധിക്കപ്പെട്ട താഴ്വരയാണ് നാം പിന്നെയും കണ്ടു സോരക്ക് താഴ്വരയെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു സോരക്ക് താഴ്വര ഫെലി ഫെലിസ്തരെ തോൽപ്പിച്ച് വിജയശ്രീലാളിതിനായി വന്ന സിംസോൻ തോൽവിയടഞ്ഞ താഴ്വരയാണ് സോരക്ക് താഴ്വരയിൽ ദലീലായുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പുരുഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതസ്ഥൻ ഉറങ്ങി സോരക്ക് താഴ്വര സിദ്ധീൻ താഴ്വര സെൽഫിനെ കാണിക്കുന്ന താഴ്വരയാണ് എന്ന് കണ്ടു ആഘോർ താഴ്വര സിൽവറിനെ കാണിക്കുന്ന ധനത്തെ കാണിക്കുന്ന താഴ്വരയാണെന്ന് കണ്ടു സോരക്ക് താഴ്വര സെക്സിനെ കാണിക്കുന്ന താഴ്വരയാണെന്ന് കണ്ടു മനുഷ്യനെ തകർക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സെൽഫ് ഇഗോ സ്വയം സിദ്ധീൻ താഴ്വര സ്വയത്തെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നു അവിടെ കീൽക്കുഴികളുണ്ട് ആഘോർ താഴ്വര ധനത്തെ ദ്രിവ്യാഗ്രഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നു ആഘാൻ ദ്രിവ്യാഗ്രഹിയായി ആഘാൻ മോഷ്ടിച്ചതായ ബാബിലോന്യ മേലങ്കിയും വെള്ളിക്കട്ടിയും പൊൻകട്ടിയും മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആഘാന് വന്നതായ കൊടിയ ശിക്ഷയെ കാണിക്കുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ താഴ്വര നാം കണ്ടു സോരക് താഴ്വര സെക്സിനെ പ്രതിരൂപാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന താഴ്വരയാണ് സെക്സ് ലൈംഗിക ആസക്തി സിംസോൻ മല്ലനായിരുന്നു വ്രതസ്ഥനായിരുന്നു പക്ഷേ ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിലേക്ക് തകർന്നുപോയി വീണുപോയി നശിച്ചുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചിന്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു താഴ്വരകൾ നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് മലകൾ നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് താഴ്വരയുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് താഴ്വരകളെ താണ്ടി കടക്കേണ്ടി വരും കുന്നുകൾ കയറിയപ്പുറം കടന്നു പോകേണ്ടി വരും താഴ്വരകളുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് താഴ്വരയുടെ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ വിവിധ താഴ്വരകൾ കൂടി മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകും അവിടെയെല്ലാം ജയം നേടുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയശാലികളായി തീരുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് ഫലിസ്തീനോടല്ല നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് വിദ്യാനീയരോടല്ല നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോടല്ല നമുക്ക് യുദ്ധമുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ നാം ജയിക്കണം അതാണ് ഇന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ താഴ്വര ഏലാ താഴ്വരയാണ് നാലാമത്തെ താഴ്വര ഇറ്റ് ഇസ് ദ വാലി ഓഫ് സെയ്റ്റനിക് അറ്റാക്ക് സെയ്റ്റൻ സാത്താൻ്റെ ആക്രമണമുള്ള താഴ്വര ഫെലിസ്തീയ മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് ആചാനുബാഹുവായ ഗോലിയാത്ത് അരോഗ ദൃഢഗാത്രനായ ഗോലിയാത്ത് ഇസ്രായേൽ നിരയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഇസ്രായേൽ നിരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏലാ താഴ്വരയിൽ നാം കാണുന്ന ദൃശ്യം എന്നാൽ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഫെലിസ്തീമല്ലനോട് അടുക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഏലാ താഴ്വരയിൽ ഫെലിസ്തീമല്ലൻ്റെ ചെന്നി തകർത്ത് മല്ലൻ്റെ തല ഒരു കയ്യിലും മല്ലൻ്റെ വാൾ മറുകൈയിലുമായി ജയഭേരി മുഴക്കുന്ന ജനമധ്യത്തിലേക്ക് വിജയശ്രീലാളിതനായി ദാവീദ് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് സമൂഹൽ പ്രവാചകൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഏലാ താഴ്വര അത് സാത്താൻ്റെ ആക്രമണമുള്ള താഴ്വരയെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏലാ താഴ്വര പൈശാചികൻ്റെ പോരാട്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോസ്ലനായ പൗലോസ് എഫ് എസ് സിർക്ക ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ പറയും നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോക അധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് 
ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർക്കും എടുത്തുകൊള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിനെ ചരിപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിൻ്റെ മീത് ദുഷ്ടൻ്റെ തീയമ്പുകളെയൊക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ടും നിൽപ്പീൻ രക്ഷ എന്ന ശരസ്ത്രവും ദൈവവചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുവീൻ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാതനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണസ്ഥിരത കാണിപ്പീൻ അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗലോസ് സർവായുധവർഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ശരീരവും രക്തവുമുള്ള മനുഷ്യരോടല്ല ദുരാത്മാക്കളോടാണ് പൈശാചിക ശക്തിയോടാണ് പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോസ്റ്റലം പറയുന്നത് അധികാരമുള്ള ശക്തിയാണത് വാഴ്ചയുള്ള ശക്തിയാണത് ഭരണമുള്ള ശക്തിയാണത് സാത്താൻ അവന് ഭരണമുണ്ട് സാത്താന് അധികാരമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവന് കരുത്തുണ്ട് ആദ്യ മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വീഴിച്ചത് സാത്താനാണ് എക്കാലത്തും മനുഷ്യരാശിയെ തകർക്കുന്നത് പൈശാചികനാണ് കുടുംബത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അത് പിശാചാണ് കോപിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് സാത്താനാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അത് പിശാചാണ് അപ്പനെയും മക്കളെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് സാത്താനാണ് ലൈംഗിക ആസക്തിയിലേക്ക് നമ്മെ വശീകരിച്ച് നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ച് നമ്മെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആരാണ് അതും സാത്താനാണ് പണത്തിൻ്റെ കുടുക്കിലേക്കും വഞ്ചനയിലേക്കും നമ്മെ ആനയിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആരാണ് അതും സാത്താനാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം മൂലം മോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം മൂലം കവർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അത് സാത്താനാണ് അത് വൈശാചിക ശക്തിയാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ഫെലിസ്തീനോടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോടല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ പലരും എന്നെ എതിർക്കുന്നല്ലോ ഈ വീ കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപടി പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ കടബാധ്യതകൾ വലിയ വലിയ എതിർപ്പുകൾ വലിയ ശത്രുത്വങ്ങൾ അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കും ഓർക്കൂ മനുഷ്യരല്ല ഓരോ മനുഷ്യരെയും പിശാജ തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കും സാത്താൻ്റെ ഏജൻറ്റന്മാരായി ദുരാത്മാക്കൾ പലരെയും വശീകരിച്ച് സ്വന്തം ഇംഗിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തും പക്ഷേ നിങ്ങളറിയൂ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് മനുഷ്യരോടല്ല ആരോട് നോക്ക് പക വേണ്ട നമ്മെ എതിർക്കുന്നവരോട് നോക്ക് വിരോധം വേണ്ട നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരോട് നോക്ക് പരാതി വേണ്ട നമ്മെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നവരോട് നോക്ക് നീരസം വേണ്ട കാരണം എന്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സാത്താനാണ് സാത്താൻ്റെ കയ്യിലൊരു പാവ പോലെ അവർ നമ്മോട് പെരുമാറുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാത്താനാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെയോ അല്ല പറയുന്നത് എക്കാലത്തും ദൈവമക്കൾക്ക് സാത്താനോട് യുദ്ധമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് തലമുറ തലമുറയായി അമാലേക്കിനോട് യുദ്ധമുണ്ട് എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു തലമുറ തലമുറയായി യുദ്ധമുള്ളതാണ് തലമുറ തലമുറയായി ദൈവമക്കൾക്ക് യുദ്ധമുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനമില്ലാത്തതെന്താണ് ഇത്ര പേര് എതിർപ്പിനിക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അയ്യോ സകൽ രൂപന്നെ വെറുക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് സഹായിയായി ആരുമില്ലാത്തത് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലൊന്ന് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ ആരുമില്ലാത്തത് എന്താണ് എന്ന് അമ്പരപ്പോടെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ നോക്കി നിന്നു പോകും സാരമില്ല നാം അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഗോലിയാത്തിൻ്റെ തലതകർത്ത ദാവീദിൻ്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായി ഉദയ നക്ഷത്രവുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുക ദൈവം യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി വരണം യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് ഈ ഒന്ന് സമൂഹൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സമൂഹൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് ഫെലിസ്തിമല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനോട് പറയുന്നത് യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് യഹോവ വാൾ കൊണ്ടു അല്ല കുന്തം കൊണ്ടുമല്ല രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ സംഘമെല്ലാം അറിയുവാൻ ഇടവര ഇടവരും യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് വാൾ കൊണ്ടല്ല ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് എതിർക്കുന്നവനെ വകവരുത്തി എതിർക്കുന്നവനെ നിശേഷം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് 
അങ്ങനെയല്ലാതെയും രക്ഷ തരുന്നത് എന്നാൽ വാളും കുന്തവും ഉപയോഗിക്കാതെ ജീവനുള്ള ക്രിസ്തു കുരിശിനാൽ സാത്താൻ്റെ തല തകർത്തു യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ചൊഞ്ഞ തിരിരക്തത്താൽ പൈശാചികൻ്റെ തല തകർത്തു യേശുക്രിസ്തു കുരിശിനാൽ ജയം നേടി കുരിശ് ഒരു വലിയ പരാജയമാണെന്നാണ് ആളുകൾ ധരിച്ചു പോയത് അന്നത്തെ യഹൂദമത മേധാവികൾ ചിന്തിച്ചത് കുരിശ് ഒരു പരാജയമെന്ന് തീർന്നല്ലോ ഈ നസ്രായിനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം തീർന്നല്ലോ ഇവൻ്റെ ഉപദേശത്താൽ ഇവൻ ജനത്തെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സമൂഹമായി ഒരു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവൻ യഹൂദ മതത്തിനും യറൂസലേം ദേവാലയത്തിനും ഒരു ഭീഷണിയാണല്ലോ തീർന്നല്ലോ എന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രികളും പരീശന്മാരും അവർ ചിന്തിച്ചു അവർ പുഞ്ചിരിച്ചു അവർ ആർത്തു വിളിച്ചു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുരിശൊരു പരാജയമല്ല കുരിശ് വിജയമാണ് എങ്ങനെ സാത്താൻ്റെ തല തകർത്തു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പാമ്പിൻ്റെ തല ചതച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അത് ത്യാഗം കൊണ്ടാണ് അത് എളിമ കൊണ്ടാണ് അത് വിനയം കൊണ്ടാണ് അത് ക്രൂസിലെ നിത്യോജ്വലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കതിരൊളി തൂകുന്ന രാജാധിരാജൻ്റെ ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞൊഴുകി വന്നതായ പരിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധം കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു സാത്താനെ തകർത്തത് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ നേടും എന്ന കർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ നേടും ക്ഷമ കൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം കൊണ്ട് ആരോടും പരാതിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോടും പകയോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയം നാം പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് പൈശാചികനെ ജയിക്കാം ദ വാലി ഓഫ് സെയ്റ്റൻ ശത്രുവിൻ്റെ താഴ്വര ദ വാലി ഓഫ് സെയ്റ്റൻ പിശാജിൻ്റെ താഴ്വര സാത്താൻ്റെ താഴ്വര ഏലാ താഴ്വര നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ ഭീകരനായ മല്ലൻ ഗത്യനായ ഗോലിയാത്തുന്ന ഒരു മല്ലൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവൻ ആറു മുഴുവും ഒരു ചാണും നെടുപ്പുമുള്ളവനായിരുന്നു അവന് തലയിലൊരു താമര ശരസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അയ്യായിരം ശേഖൽ തൂക്കൊണ്ടൊരു താമര കവചവും ധരിച്ചിരുന്നു അവന് താമരം കൊണ്ടുള്ള കാൽച്ചട്ടയും ചുമലിൽ താമരം കൊണ്ടുള്ളൊരു വേലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കുന്തത്തിൻ്റെ തണ്ട് നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ പടപ്പ് തടി പോലെയായിരുന്നു പടപ്പ് തടി പോലെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ അവൻ്റെ മുമ്പേ നടന്നു അവൻ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ നിരകളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വന്ന് പടയ്ക്ക് അണി നിരന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഞാൻ ഫെലിസ്തിന് നിങ്ങൾ ശൗലിൻ്റെ ചേവകരുമല്ലയോ നിങ്ങൾ ഒരുത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊഴിയൻ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അവൻ എന്നോട് അംഗം പൊരുത് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ പ്രാപ്തനായാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിമകളാകാം ഞാൻ അവനെ ജയിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി ഞങ്ങളെ സേവിക്കണം ഫെലിസ്തീൻ പിന്നെയും ഞാൻ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ നിരകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അംഗം പൊരുതേണ്ടതിന് ഒരുത്തിന് വിട്ടുതരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫെലിസ്തീൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ശൗലുമല്ല ഇസ്രായേലിന് കേട്ടപ്പോൾ ഭ്രമിച്ചു ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു സഹോദരങ്ങളെ പിശാജിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളുടെ മുന്നിൽ സാത്താൻ്റെ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ പാവം ദൈവമക്കൾ പലപ്പോഴും പതറിപ്പോകാറുണ്ട് അവൻ്റെ ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ ദൈവമക്കൾ പലരും പലരും ചഞ്ചലിച്ചു പോകാറുണ്ട് ശൗലും പടജനവുമെല്ലാം ഭയാക്രാന്തരായി പക്ഷേ അവിടെ ഭയപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അത് ദാവീദായിരുന്നു ദാവീദ് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഫെലിസ്തൻ്റെ പോർവിളി കെട്ടപ്പോൾ അവനിലുള്ള ദൈവാത്മാവ് ഉണർന്നു അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ആവേശത്തോടെ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിശാജിൻ്റെ ഭീഷണിൻ്റെ മുന്നിൽ നാം ആരും തലതാഴ്ത്തണ്ട നാം ആരും ഭയപ്പെട്ട് മാറണ്ട നാം ആരും നിരാശപ്പെടണ്ട എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാട് എന്താണ് കർത്താവ് മാറാത്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ എതിർപ്പുകളും പോരാട്ടങ്ങളും എന്താണ് മാറാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആരും ഭാരപ്പെടേണ്ട ഒന്നു മാറി ഒന്നു മാറി ആപത്ത് അടിക്കടി ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വെറുപ്പ് സകലരുടെയും വിദ്വേഷം ഞാൻ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് കരുതിയോടെ പോലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ എന്നോട് വൈരാഗ്യവും പകയും കുത്തിത്തിരിപ്പും ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെടുത്തലും കുറ്റപ്പെടുത്തലും എല്ലാം പുറമേ ഭംഗിവാക്ക് പറയുകയും പുറമേ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നോട് മധുരമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ പോലും പകയും വിദ്വേഷവും കുമിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്താണിത് മോനെ ഭയ ഭയപ്പെടേണ്ട മോളെ ഭാരപ്പെടേണ്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീ നോക്കൂ
ദാവീദ് ഒരു പ്രാരബ്ധക്കാരനായിരുന്നു ദാവീദ് അപ്പൻ്റെ എട്ട് മക്കളിൽ ഇളയവനായിരുന്നു ദാവീദിന് യുദ്ധ നൈപുണ്യം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു ദാവീദിന് വലിയ പരാക്രമമൊന്നുമില്ല ദാവീദിന് പരിശീലനമില്ല ദാവീദിന് യുദ്ധം ചെയ്തുള്ള പാരമ്പര്യമില്ല എൻ്റെ ദൈവമേ ദാവീദിന് പാരമ്പര്യമില്ല ദൈവജനമേ നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമില്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ദാവീദ് പറഞ്ഞത് അതാണ് നീ ഇസ്രായേൽ നിരയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ നേരെ വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എൻ്റെ ദൈവമേ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ധരിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല ഈ നാമം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പേര് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയണം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കണം ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങിയ രക്ഷകൻ ഈ പാവം മനുഷ്യൻ്റെ ചങ്കിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വാഴണം അവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കണം ബേത്തലഹേ പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്നവൻ അരിമത്യക്കാരൻ യോസേപ്പിൻ്റെ കല്ലറയിൽ കിടന്നവൻ ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ തലചായിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടവൻ മകനെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നിൻ്റെ മേൽ എഴുതും നിൻ നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന് നാമം എഴുതും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകുകയില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ എറൂസലേം എന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്ന എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എഴുതും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ എറൂസലേം എന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ നഗരത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പാപമോചനമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗസൗഖ്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിജയമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പത്രോസും യോഹന്നാനും സുന്ദരം എന്ന ഗോപുരവാദിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുടന്തനിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സിലധികം പ്രായമുള്ളവൻ പിറവിയിലെ മുടന്തനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലവും അവൻ നടന്നിട്ടില്ല അവനെ ആളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവിടെ ഭിക്ഷയായിപ്പാനിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്രോസ് അവനെ കണ്ടു പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ അവൻ പണക്കാരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കടന്നു പോകുന്നതിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും നോക്കി നോക്കിയതും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വെള്ളിയും പൊന്നും തരാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല നിനക്ക് വെള്ളിയും പൊന്നും തരാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഞങ്ങൾ പണക്കാരല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു നാമമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമമാണ് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗസൗഖ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ നാമം ധരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ നാമം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയുണ്ടോ കർത്താവേ ഇത്രയും കാലം ഈ നാമത്തിൻ്റെ വരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല യേശുവേ നിൻ്റെ തിരിരക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല യേശുവേ നിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ വില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ക്രൂശിലെ മരണത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി എന്ത് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇത്രയും
ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റിമേലൊന്ന് എഴുതണമേ എന്നെ നിന്റെ നാമം കുത്തി എന്നെ വേർതിരിക്കണമേ സ്വർഗീയ റൂസ്ലേമിൻ്റെ നാമം എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതണമേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വർഗീയ റൂസ്ലേമിൻ്റെ തെരുവിൽ കൂടി എൻ്റെ മാലാഖമാർ എതിരേറ്റ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ നെറ്റിയിലെ നാമം വരണമല്ലോ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ രാജാധി രാജ ഞാൻ സ്വർഗീയ ഊർസ്ലേമിൻ്റെ തെരുവിൽ കൂടി വാനഗോളങ്ങൾക്കപ്പുറം ഞാൻ കടന്നു വന്ന് ഞാൻ ആ സ്വർഗീയ എറൂസ്ലേം തെരുവിൽ കൂടി സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി രാജാധി രാജൻ്റെ പാദം മൊത്തം ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ യേശുവേ നിൻ്റെ നാമം എൻ്റെ മേലില്ലെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ കടക്കാൻ ഒക്കുകയില്ലല്ലോ കർത്താവേ എനിക്ക് ആ സ്വർഗ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലല്ലോ ഇന്നെൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ നാമം എഴുതണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ശത്രുവിൻ നേരെ ദാവിയത് പാഞ്ഞിയെന്നു നീ നിന്നിക്കുന്ന യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് ദാവീത് പറഞ്ഞു ദാവീത് യുദ്ധത്തിൽ ജയം നേടി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കണം ഈ വാലി ഓഫ് സെയ്റ്റൺ അത് നമുക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ സാത്താൻ പതികിരിക്കുന്ന താഴ്വരകൾ സാത്താൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഏലാ താഴ്വരകൾ കടന്ന് വിജയഭേരി മുഴക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കൂ ജയശാലികളായി നിങ്ങൾ തീരൂ പാപത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം കോപത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം അശുദ്ധിയുടെ മേൽ ജയം സെക്ഷുവൽ അംബീഷൻസിൻ്റെ മേൽ ജയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലൈംഗിക ആസക്തിയുടെ മേൽ ജയം ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വയപ്രശംസയുടെ മേൽ ജയം അധികാരമോഹത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം സ്ഥാനമോഹത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം കർത്താവേ എനിക്ക് ജയം തരണമേ അതിന് ഈ ഏലാ താഴ്വരയിൽ ഗോലിയാത്തിനെ വെട്ടി വീഴിച്ച മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ ചെന്നി തകർത്ത ആ ദാവി ഇതിൻ്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയ നക്ഷത്രവുമായ കർത്താവ് ആ യേശുവേ നിൻ്റെ നാമം എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതണമേ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ നിൻ്റെ തങ്ക ചോരയാലും നിന്ന് കഴുകണമേ എന്നെ നിൻ്റെ മകനാക്കി തീർക്കണമേ എന്നെ നിൻ്റെ മകളാക്കി തീർക്കണമേ എന്നെ നിൻ്റെ അവകാശിയും നിൻ്റെ സ്വന്തവുമാക്കി മാറ്റണമേ നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാക്കി എന്നെ മാറ്റണമേ ഉടയവനെ എൻ്റെ ആയുസ് നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ശത്രു ലജ്ജിക്കട്ടെ പൈശാചിക സൈന്യം ഓടി മാറട്ടെ ദുരാത്മാക്കൾ ഭീതിയോട് ലജ്ജയോടെ ഈ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് പോകട്ടെ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് കൃപ ഇറങ്ങട്ടെ സ്വർഗീയ പ്രസാദം നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രക്ഷക വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ കരുണയുള്ള കർത്താവ് ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം സ്വർഗീയ നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം മനുഷ്യരോട് ദൈവം കൂടാരമടിച്ചതിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവേ നിന്റെ കൃപ വന്ന് പൊതിയണമേ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയിലെല്ലാവരെയും എന്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് ആകർഷിച്ച് ബന്ധിച്ചു നിർത്തണമേ ക്രൂസിലെ സ്നേഹവും സ്വർഗീയ ഉന്നതന്റെ നാമവും ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പകരണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ തിരുനാമം മുഹത്തപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്